Este jueves para viernes, que es normalmente cuando salen los, los discos, bueno, los estrenos, como es mi cochina costumbre, los jueves por la noche no lo recomiendo, pero los jueves por la noche duermo dos, tres horas, porque, bueno, es como un 6 de enero, un día de reyes cada, cada semana. Y salieron esta semana muchísimos discos buenos, decía. Entre los principales están, por ejemplo, los que ya reseñamos, que son los de, el de Deep Purple y el de The Fall of Troy. Pero el primero que escuché antes incluso que esos fue el de Good Tiger, que también es una banda, una banda que, a la que le tengo mucho cariño porque además una de mis bandas favoritas es la banda de, la, de cuya ceniza surge The Good Tiger, que es eh, The Safety Fire. Y... Y me ha gustado mucho su música, me ha gustado mucho cómo han evolucionado de, eh, estos chicos de Good Tiger. Y sin embargo este disco es un tanto extraño, por eso es que reseñé primero los otros dos. Y este lo quise dejar para escuchar más veces el disco. Me parecía un tanto raro, le decía al buen Alejandro Cisneros. Eh, es un disco extraño porque desde que, te, bueno, desde que escuché, desde que escuchamos seguramente todos que es un disco, era un álbum conceptual y el título Raised in a Doomsday Cult. Cult, pues me llamó mucho la atención sobre todo porque me fascina mucho este tema de los cultos con todo respeto para todos los que hayan sido o tengan algún cercano que haya sido víctima de alguno de estos cultos de cualquier tipo de cultos pero es fascinante porque nos demuestra muchas cosas de, 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 la, de la especie humana de la naturaleza humana y pues justamente ahora que estaba esperando también Synchronic la siguiente película de Justin Benson y Aaron Murhead que le sigue a Endless The Endless, que también tiene que ver con, con destinos humanos y con el eterno retorno y con cultos religiosos, pues estaba bastante emocionado. No parece ser, sin embargo, un disco conceptual sobre eso, pero pues vamos a ver de qué trata para mí. Hay dos cosas, obviamente, a, a abordar este disco por la música como tal, criticar de cierta forma eh, la música, hablar de ella, no criticar en términos malos, sino a tratar de abordar los aspect ciertos aspectos... Um, pues no técnicos, pero por lo menos un tanto más específicos de la música. Y lo otro, pues a intentar abordar el significado. Que hacen un estupendo trabajo poniendo metáforas y figuras que eluden de cierta forma a la obviedad. Lo que deja abierta eh, la interpretación, yo creo, para cada uno, para cada fan y para cada uno que se acerque a este disco. Comenzando por... Vamos a comenzar primero por la interpretación. Por mi interpretación es que sí es un disco eh, conceptual que habla sobre escapar de cierta forma de una especie de... De culto, no físicamente, no un culto establecido, oficial, sino una especie más como de escapar de tu pasado. Y en ese sentido está extraño porque comienza por todo lo alto, bien tranquilo, bien rítmico, con mucha luz incluso del post-rock. Y por ahí coritos como... Uh, 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 o hasta Ghost Vomit, que también hasta este gritito de... Uh, empieza muy, muy lleno de luz y sin embargo poco a poco pareciera que se va como deteriorando la música. Así que al final pues termina en, una especie, en un tema bastante, bastante oscuro. Las últimas palabras, literalmente las últimas palabras del disco terminan, bueno, la, la, de la última canción que son If You Were My Son I'd Hug You, si no fueras mi hijo te abrazaría, termina despidiéndose de cierta forma de, de la esperanza, diciendo que no hay esperanza, dice que qué hay sino, decir, sino despedirse de toda esperanza. Eh, termina básicamente a la mitad, la canción después termina con un outro, que es un, un auto explosivo muy bueno en un momento más de la música decía, pero pues si te quedas con ese, con ese sentimiento de ajá, ok, y ya no queda nada de luz. Eh, sin embargo me parece que entonces, bueno, una forma de aproximarse a este disco pudiera ser de atrás hacia adelante, tocado hacia atrás, bueno no literalmente tocado hacia atrás, pero sí comenzando por la última canción y yendo hacia la primera canción. Decía, obviamente se puede entender como, como uno quiera, y si la tocas del de, de inicio hacia el final, sí vas a notar claramente cómo tanto la música como la letra se van, decía, deteriorando, se van haciendo más oscuras cada vez, comenzando por todo lo alto, con mucha luz instrumental, con muchos coros por ahí, decía, un tanto hasta post-rock, bien feliz la nota, y poco a poco yéndose hacia una pérdida total de la esperanza, hacia una despedida, constantemente son las, las figuras de, de despedirse, de decir adiós, bueno, de alejarse de ciertas personas, de como de arrepentimientos, pero si te vas de atrás hacia adelante, adquiere un sentido completamente hasta natural, incluso pudiera ser, pudiera ser, no estoy diciendo que ese sea la, el significado que le quieren dar en Good Tiger, pero para mí adquiere perfecto sentido eh, si, es una, si es un viaje, porque comienza, comienza básicamente por esta nota tan triste de alguien que se está despidiendo de toda, de toda esperanza, que alguien lleno de, de reproches, de arrepentimientos, de dolor, 
y que básicamente pudiera incluso parecer que está atentando contra su vida a, hasta la mitad termina y entonces ese, si lo tomamos así como el inicio ese, esa última canción If You Were In My Song I'd Hug You sería básicamente como, como el intro por eso es que la canción se divide en dos que a la mitad exactamente termina de cantar este Elliot y la segunda mitad sería como el, la explosión que te da la bienvenida al disco y bueno Grow Grow Accept Grow Smile Accept sería como este como este momento en que este momento que te debates entre la vida y la muerte que muchos dicen que es como cuando sientes que no hay tiempo y que comienzas a sentirte uno con, con, con el universo básicamente pero también de cierta forma empiezas a crecer y sobre todo porque si tomamos como decía esta metáfora de que está atentando contra su vida el protagonista de este disco pudiera ser que que en ese momento se da cuenta que es todo y que, que ese sentimiento de vivir, de experimentar las cosas, de sentir, lo asemeja a una especie de, de, de semilla que se rompe, pero que está en la tierra, de cierta forma que la tierra lo abraza y entonces descubre que, que quizás no sea momento de despedirse. Y, si, y nos vamos todavía hacia atrás, todavía va encontrándose cada vez con, con una especie de perdón con el pasado. Y poco a poco pareciera estarse debatiendo justamente con su pasado y me parece que en ese sentido ese sería nuestro Doomsday Cult, nuestra forma de que nos hemos... De, independientemente de cada cultura, creo que en este momento de, del mundo todos nos podemos sentir hasta cierto punto hermanados de que nuestra nuestras sociedades, nuestras religiones, nuestros sistemas económicos incluso, nos han educado a sentir que cada momento así es el fin del mundo, que, que cada, cada tragedia pues, nos hace sentir que están acabándose y de cierta forma este disco intenta como que peleemos contra eso, independientemente decía de religiones, de creencias, de dogmas, de políticas y demás, creo que todos venimos de ciertos traumas y por eso necesitamos crecer. Por eso es que son Flower Flower, el disco, el sencillo, perdón, que previamente también reseñamos un sencillo de la semana, desde luego, hace de nuevo estas comparaciones con la flor, planta una semilla y deja que crezca y entonces a partir de, ese, de esa especie de aceptar tu pasado y de crecer, empiezas a crecer tú como persona, pero no empiezas a crecer sino hasta el momento en que decides aceptar tu dolor y tus traumas. Un momento crítico en esta historia, en, el per en la historia del personaje de este, de este disco, eh, sería si, de, de nuevo, si tomamos de que el disco va de atrás hacia adelante, si tomamos esta suposición, sería en 1252, 1252, este sencillo que es, para mí es quizás mi canción favorita del disco, no solamente musicalmente, sino porque decía ese momento creo en que el protagonista se da cuenta de que no solamente debe vivir más, sino que quiere vivir más. Este Elliot Coleman canta, asómate a la ventana, deja, déjate sentir por el dolor, deja sentir el dolor, pero también, también deja que que la luz entre por la ventana y, a, y a, a través de esta metáfora dice cuando abres la ventana te das cuenta que te has comprado un poco más de tiempo, es decir, como que viendo el mundo, viendo que no estás solo, que nadie nace solo en este mundo, te empiezas a dar cuenta que quizás sea momento de vivir. 1252 no le encontraba un significado histórico, no hay ninguna efeméride de, de, de ese año, bueno, hay muchas, pero ninguna que se pueda como enlazar, por ahí en, en los comentarios de YouTube, sin embargo, alguien comentaba que según la numerología de Los Ángeles, algo así, que es, un, es una forma como... 1252 es una especie como de plegaria, como de... ¿cómo se le dice esto? Como decreto, como cuando decretas algo. Y 1252 es como... El, la, la plegaria número 1252 es como cuando, como cuando decretas con tus ángeles, según esto, que todos los pasos que has hecho en tu historia, todo lo que has hecho en tu en tu vida, hasta este momento, hasta el momento presente, han sido de alguna forma los, los correctos, que es no arrepentirte del, del camino que has caminado, que de cierta forma ha estado trazado desde el cielo básicamente, y es como aceptar tu camino. Y entonces ahora sí, hacia Ghost Vomit y Kimball, pues nuevamente te encuentras ahora sí con esta alegría que ya de cierta forma estaría justificada, y con estos coros y con estos gritos, y en ese sentido sería un disco pues bastante hermoso, porque... Básicamente haces el recorrido desde el dolor más absoluto, que básicamente que justamente sería como el intentar despedirte de la vida y tal. Y al final, por ejemplo, en Kimball eh, tendría total sentido todavía más, porque entonces ahí en Kimball dice, no estaba huyendo de ti, no estaba intentando escaparme, sino que me estaba, estaba, estaba corriendo hacia ti, me quería quedar al, al stay. Entonces, creo que, creo que pudiera ser perfectamente esta la la intención de Good Tiger, el ir de, de atrás hacia adelante y de cierta forma intentar escapar de este culto del día final que es nuestra historia personal de cada uno, independientemente decía de la cultura porque creo que en este momento histórico todos estamos viendo con justicia, claro, que de manera justificada el cómo pues está, está pareciendo que todos los días se nos acaba algo, se nos muere alguien 
pero pues si nos vamos así, con esta, con esta especie de significado, podemos ver que, que mientras haya vida podemos siempre seguir hacia adelante, y esa creo que me quedo con esa interpretación. En el sentido musical, pues también es muy bello, independientemente de cómo lo veas, el significado que le quieras dar, desde luego, pues son enormes músicos todos, sin embargo, sí de inicio, por lo menos, me quedaba así como, como cierto sabor de boca, como que le faltaba el virtuosismo, que ya dejemos de lado de Safety Fire, pues ya en los primeros discos, por ejemplo, el Head of Moonlight, que sigue siendo hasta ahorita mi disco favorito de Wood Tiger, eh, pues explotaba, ¿no? Todos, desde luego, con Derian Nagel, que es el productor, lo decíamos también, él produce tanto el Palimpsest de Protest de Hero como este disco de Wood Tiger por completo. Desde luego, decíamos con Deep Purple, el, el productor tiende a meter mucho la mano. Aun cuando Bob Bessery, por ejemplo, de Deep Purple, incluso ahora es coescritor de ciertas, de ciertas canciones. Aquí Derian Nagel también está muy inmerso en cada una de las producciones de estos discos. Pongo mucho el símil con Protest de Hero y con Wood Tiger porque de cierta forma eran como las puntas de lanza eh, ellos con The Safety Fire y desde luego Protest de Hero en su, en su propio camino, eran como las puntas de lanza de una especie nueva de, de progresivo, una especie hasta como de madcore, no propiamente madcore técnico, pero sí, bueno, sí técnico, pero no en la definición. Y sin embargo, estos dos discos parecieran como que de repente se bajaron, obviamente tiene que ver muchísimo los demás miembros de la banda, pero sí me parece que, que Darian Nagel tiene una gran influencia en que estos dos discos tengan como una especie más hasta de dulzura por momentos. Habría que hacer una entrevista con Darian Nagel, a ver qué estaba pasando por su mente durante estos, durante estos tiempos. Y sí falta hasta cierto punto mucha de esa explosividad. Eh, los Screams, por ejemplo, esta voz un poco más agresiva de Elliot, no se nota sino hasta la última canción, que es If You Were My Song I'd Hug You. Muy apagados, muy como en coro, nada más como justamente despidiéndose de la, de la negando la esperanza. Por ahí se escucha un Scream y es lo único del, del disco. Básicamente está en tonos muy bellos. Elliot Coleman pues tiene un tono de voz, unos, un rango de voz muy amplio, pero también muy mágico, muy trascendental. Y desde luego que no se le puede hacer el feo a sus, a sus coros, ¿no? Pero sí se van como de un lado más, menos virtuoso. Y sin embargo, obviamente se puede distinguir claramente, si pones atención, el trabajo, la libertad de cada uno de los integrantes, de cada uno de los miembros. Por ahí, por ejemplo, en Growl, Smile, Accept, los riffs están presentes, estos riffs hipnóticos que de por sí ya traían eh, de, este, de, de Safety Fire, se pueden sentir, se pueden percibir. El outro, por ejemplo, de Whatever Happened to Man's, friend, to man's Best Friend, que es como un outro en que va, va, va a terminar y de repente regresa. Básicamente termina otra vez y regresa como tres, cuatro veces hace eso. Y eso siento que cuando toquen esa canción en vivo va a ser uno de esos tirones emocionales que básicamente son tangibles y que se te quedan en el alma, en la boca, en el corazón durante años por venir después del concierto y que ojalá ya regresen pronto estos conciertos. Y Whatever Happened to Man's Best Friend también es una de mis canciones favoritas, de, favoritas, perdón, 1252, el 52, definitivamente es mi canción favorita de ahí después de Son Trower Flower y pues eso. Eh, Good Tiger desde luego crece mucho en ese sentido, en todos los sentidos, y bueno, decía, en ese sentido porque estaba pensando justamente en que quizás pudieron haber tenido la intención primaria de escribir un disco que se entendiera de atrás hacia adelante, no serían los primeros, pero también habla mucho del inventivo ¿no? que tienen no solamente a la hora de componer, sino incluso de pasarte los mensajes y sus mensajes hasta cierto punto subliminales, elusivos de la obviedad y demás. Eh, Racing the Doomsday Cult de inicio por lo menos es un 8 de 10 como sea que lo interpretes porque me parece que no puedes negar la, la virtuosidad que aún este virtuosismo perdón que aún cuando es un poco más discreto que sus discos previos pues sí está ahí de manera innegable no se puede esconder una vela debajo de una cazuela dice por ahí el evangelio que es don, que, algo que repetía seguido en el culto en el que yo estaba pero bueno Disco de la semana, por ahí hay muchos todavía, entonces no sé, pero desde luego es una aportación genial como siempre de Good Tiger a la música y podía hablar y hablar y hablar por horas sin cansarme, pero pues dejemos esto por ahí. Espero leer qué que les parece a ustedes si no conocían o si no conocen a Good Tiger, que se acerquen a este disco que sigue siendo misterioso y mágico y bello. Eso ha sido todo de momento, ahora sí y hasta la siguiente. <música>